কেমন আছে সবাই আজকে আমাদের ইলাস্ট্রেটরের ফার্স্ট ক্লাস আমি এখানে লিখছি যে ইলাস্ট্রেটর ক্রিয়েটিং অ্যান্ড ডিজাইন ডিজাইনিং গ্রাফিক্স ইফ ইউ ক্যান ড্রিম ইট ইউ ক্যান ডিজাইন ইট উইথ ইলাস্ট্রেটর আমরা যে টপিক্সগুলো নিয়ে কাজ করব আমরা ইলাস্ট্রেটর ইন্ট্রোডাকশান দেখব ইলাস্ট্রেটর ইন্টারফেস সম্বন্ধে জানব নেভিগেশান এবং ওয়ার্ক প্লেস সম্বন্ধে জানব ক্রিয়েটিং অ্যান্ড অল্টারনেটিং বেসিক শেপ নিয়ে আমরা কাজ করব ট্রান্সফর্মিং শেপস উইথ অ্যাঙ্কর পয়েন্টস নিয়ে কাজ করব পেন টুল শেপ বিল্ডার টুল পাথ ফাইন্ডার টাইপ টুল গ্রুপিং শেপ সেভিং এক্সপোর্টিং ফাইনাল আর্ট ওয়ার্ক এগুলো নিয়ে আমরা আমাদের এগুলো মেইন টপিক এর সাথে আমাদের আরও অনেক কাজ থাকবে হোয়াট ইজ অ্যাডোবিলাস্টেটর অ্যাডোবিলাস্টেটর দ্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড ভেক্টর গ্রাফিক্স অ্যাপস বা সফটওয়্যার ডেট লেটস ইউ ক্রিয়েট লগ ও আইকন ড্রয়িং ফটোগ্রাফি অ্যান্ড কমপ্লেক্স ইলাস্টেশন ফর অ্যানি মিডিয়াম অর্থাৎ ইলাস্টেট আর্ট ড্রয়িং যেটা আমরা বলি আমরা যেগুলো হ্যান্ড ড্রয়িং করি সেগুলোতে যদি আমরা ডিজিটাল ড্রয়িং করতে চাই ডিজিটালি তখন আমাদের ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যার প্রয়োজন হয় সাম অফ টাইপস অব দ্য প্রোজেক্ট ইলাস্ট্রেটর ওয়ার্ক ইন ইনক্লুড আমরা কিছু প্রোজেক্ট করব যেমন বুক ইলাস্ট্রেশন বুক জ্যাকেট ডায়লগ ক্যাটালগ ডায়াগ্রাম ফর ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল গ্রেটিং কার্ড ম্যাগাজিন নিউজ পেপার প্যাকেজিং ফোন অ্যাপ পোস্টার স্টোরি বোর্ড ট্রেনিং ম্যানুয়াল টি শার্ট ওয়েবসাইট এগুলোর উপর আমরা কিছু প্রোজেক্ট করব ঠিক আছে এ গুড ইলাস্ট্রেটর মাস্ট বি ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ইমেজিনেটিভ উইথ অ্যান্ড আই ফর কালার ব্যালান্স অ্যান্ড লে আউট অ্যাবল টু ক্রিয়েট এ ড্রয়িং দ্য এক্সপ্রেস অ্যান আইডিয়া অর কনসেপ্ট এক্সিলেন্ট অ্যাট ড্রয়িং স্কেচিং অ্যান্ড পেন্টিং স্কিল মানে এ গুড ইলাস্ট্রেটর মাস্ট বি মানে একজন গুড ইলাস্ট্রেটর মানে যা অনেকে আছে না খুব ভালো ড্রয়িং করতে পারে হাতে অনেক ছবি আঁকাইতে পারে যে কোনো রকমের তাদের জন্য কিন্তু খুব ভালো কিছু বিষয় আছে যারা ইউনিক ডিজাইন তৈরি করতে পারবে ইউনিক আর্ট তৈরি করতে পারবে ইউনিক ইলাস্ট্রেট করতে পারবে হুম সেগুলোই এখানে বলা আছে বিভিন্ন ধরনের স্কিল প্রবলেম যেগুলো আছে সেগুলো তারা সলভ করতে পারবে ফ্লুয়েন্ট উইথ ভার্বাল অ্যান্ড রাইট অ্যান্ড কমিউনিকেশান স্কিল দেখা যাচ্ছে যে মানুষ অনেক রকমের ডিজাইন তৈরি করে ধরে নাও যে আমরা যেমন রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের সাইন দেওয়া থাকে যেমন একটা সাইন আমি যদি বলি যে পি লেখা আছে একটা রাউন্ড চিহ্ন দিয়ে মাঝখানে দিয়ে একটা ক্রস ওটা দেখে আমরা কি বলবো নো পার্পে নো পার্কিং তাই না নো পার্কিং বিষয়টা এরকম হবে না তার মানে ওইটা সাইন ওইটা একটা ডিজাইন ওইটা একটা ইলাস্টেট বাট ওটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে নো পার্কিং সাম অফ দ্য সফটওয়্যার ড্যাট ইলাস্টেটর মে বি ইউজ ইনক্লুড মানে অ্যাডোব ফটোশপ দিয়েও আমাদের কিছু ইলাস্টেট করা যায় অ্যাডোব ইলাস্টেটর তো আছেই অ্যাফিনিটি ফটো অ্যাফিনিটি ডিজাইন তারপরে ইনস্কেপ করেল ড্র হ্যাঁ করেল পেন্টার এগুলো দিয়েও আমাদের এই ইলাস্টেটের কাজ করা যায় হোয়াট আর ভেক্টর গ্রাফিক্স অ্যান্ড হোয়াই আর দ্য ইম্পর্টেন্ট ভেক্টর গ্রাফিক্স আর ওয়ান অফ দ্য টু মোস্ট কমনলি ইউজ গ্রাফিক ফরমার্টস ইন ডিজাইন তা আদার বেইং বিট ম্যাপ মানে আমাদের ভেক্টর যেটা গ্রাফিক্স বলছে আমরা শুধু গ্রাফিক্স তাহলে দুই ধরনের গ্রাফিক্স আছে একটা ভেক্টর একটা রাস্টার ভেক্টর গ্রাফিক্সটা আমরা অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর দিয়ে তৈরি করতে পারি এটার কাজটা হচ্ছে যে এটা রেজুলেশন ডিপেন্ডেন্ট না আমরা এটাকে যত খুশি বড় করব যত খুশি ছোট করব কোনো কোয়ালিটি লস হবে না এটাই ভেক্টর গ্রাফিক্সের বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ আমরা যত বড়ই ডিজাইন করি সেটাকে 
ছোট করে বড় করে ইলাস্টেট বড় করলো ছোট করলো কোনো ওয়ালেটি কম্প্রোমাইজ করবে না আর একটা আছে রাস্টার বা বিট ম্যাপ যেটাকে বলা হয় এটাও একটা গ্রাফিক্স যেটা রেজুলেশান ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ এটা বড় ছোট করার ক্ষেত্রে কোয়ালিটি লস বা লসি ফরমাট বা লসি কিছু বিষয় থাকবে যে অনেক বড় করলে হয়তো বা ইমেজটা ফেটে যাচ্ছে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ব্লার হয়ে যাচ্ছে এরকম হয় ওকে দ্য ইলাস্টিটার ইন্টারফেস আমরা এখন ইলাস্টিটার ইন্টারফেস নিয়ে আমরা এখন দেখব যে আসলে ইলাস্টিটার ইন্টারফেসগুলো কি দ্য পোর্শন অফ দ্য ইলাস্টিটার ইন্টারফেস দ্যাট ইজ ইউজ ভিউ অ্যান্ড অ্যাডিট ডকুমেন্ট ইজ নন অ্যাজ দ্য ওয়ার্ক পেস অর্থাৎ এ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ উইন্ডোজ টুল অ্যান্ড মেনু আমরা এখন ইলাস্টিটার ইন্টারফেস দেখব একটা ক্রিয়েটিং এ নিউ ডকুমেন্ট আমরা একটা যখন ইলাস্টিটার ওপেন করব একটা নিউ ডকুমেন্ট তৈরি করব তখনই কিন্তু আমরা একটা ইলাস্টিটার প্রোগ্রামের ইন্টারফেস দেখতে পাবো আদারওয়াইজ পাবো না সেটা এখানে বলা আছে এটা যখন আমরা একটা নিউ ডকুমেন্ট তৈরি করব তখন আমাদের এরকম উইন্ডো আসবে সেখান থেকে আমরা প্রিন্ট অপশান সিলেক্ট করে দিয়ে আমার রিসেন্ট আগে যদি কোনো কিছু ডিজাইন করে থাকি সেটা দেখাবে সেভ করা দেখাবে ওয়েব ফরমাট আমার প্রিন্ট ফরমাট এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে নিউ ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারবো এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারফেস এই ইন্টারফেসকে আমরা কয়েকটা বেসিক কিছু অংশ আছে যেমন অ্যাপ্লিকেশান বার এটা ডকুমেন্ট উইন্ডো এটা বা আর্টবোর্ড টুলস প্যানেল এইটা কন্ট্রোল প্যানেল এইটা প্রপার্টিস প্যানেল এইটা লেয়ার প্যানেলের মধ্যে আছে এখন আমরা সরাসরি ইলাস্টেটরটা আমরা এখন চালু করে দেখি এটা আমাদের ইলাস্টেটর এটা হচ্ছে পরে এগুলোকে আমরা কি বলি মেনু এই মেনুগুলোর মধ্যে অনেক সাব কমান্ড আছে আরো তাই না এগুলো মেনু আর এটা এটা হচ্ছে পরে টুলস প্যানেল এইটা একটা অপশন আছে এখানে একটা অ্যারো আছে এই অপশনটাতে ক্লিক দিলে এটা টু কলামে শো করবে আবার এখানে ক্লিক দিলে সিঙ্গেল কলামে এই টুল প্যানেলটা শো করবে এটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল কন্ট্রোল প্যানেলটা হচ্ছে কি জিনিস যখন আমি কোনো ডিজাইন করব সাপোজ আমি একটা লাইন ড্র করলাম এখানে আমি একটা লাইন ড্র করলাম এই লাইন ড্র করার এই লাইন পারপাসে যত অপশন আছে এখানে আসবে এই লাইনটাকে আমি কত মোটা করতে চাই এই লাইনটা শুরু কি রকম হবে শেষ কী রকম হবে হ্যাঁ এই যে লাইনের যে অপশন এটাকে বলা হয় কন্ট্রোল প্যানেল ঠিক আছে তারপরে এগুলো হচ্ছে পরে এখানে মাউসের শব্দ হচ্ছে আগে দেখো এটা প্রপার্টিস প্যানেল অর্থাৎ আমি যে ডিজাইনটা করব বা যেই বিষয়টা নিয়ে কাজ করব এর আবার প্রপার্টিস থাকবে সেটা অপাসিটি কমবে না বাড়বে হ্যাঁ যেমন এটা অপাসিটি হালকা হবে না বেশি হবে এটা স্ট্রোক কালার আরও বাড়বে না কমবে এটার একটা প্রপার্টিস থাকবে এটা ফিল কালার থাকবে কি থাকবে না এটা কোথায় অবস্থান করবে এটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরবে আমি যদি বলি যে এটা অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি হবে এটা হচ্ছে পরে এটা একটা প্রপার্টিস আমরা যখন পাওয়ার পয়েন্ট দেখলাম তখন কিন্তু এই জিনিসগুলোই আমরা এখানে বলে রাখছিলাম যে ইন্টারফেসের সময় আমরা এই যে এই কথাগুলো বলছিলাম না কন্ট্রোল প্যানেল প্রপার্টিস প্যানেল যে প্রপার্টিস প্যানেল আমরা দেখলাম তাহলে প্রপার্টিস প্যানেলটা যদি না থাকে তাহলে এখানে এসেন্সিয়াল ওয়ার্ক প্লেসটা যেখানে থাকবে এসেন্সিয়াল ওয়ার্ক প্লেস উইন্ডো থেকে সেখানে আমরা প্রপার্টিজে যেতে পারি যদি এটা থাকে তাহলে আমাদের থাকবে যেমন আমরা এখন আবার এখানে যাই এখানে আমাদের যে উইন্ডোটা দেখছি এখানে এসেন্সিয়াল আছে এসেন্সিয়াল না থেকে যদি আমরা ধরে নাও আমরা লে আউট দিয়ে রাখলাম এই ডিজাইনের জায়গায় আমি লে আউট এখন কিন্তু আর প্রপার্টিজ নাই এখানে আছে শুধু এখান থেকে লে আউট যদি এসেন্সিয়াল সিলেক্ট করা থাকে তখনই আমাদের প্রপার্টি শো করবে ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা ম্যানেজ উইন্ডো অ্যান্ড প্যানেল হাই এন্ড আর শো প্যানেল অর্থাৎ আমরা অনেক সময় যখন ফটোশপ নিয়ে বা ইলাস্ট্রিটর নিয়ে যখন কাজ করব 
তখন আমাদের কিবোর্ডের একটা ট্যাব কি আছে এবং শিপ ট্যাব অনেক সময় আমরা জানি না বা বুঝতে পারি না যার কারণে কি হয় আমার এখন ইলাস্ট্রেটর চালু আছে ট্যাব কিতে প্রেস হয়ে গেছে তারপর দেখাচ্ছে যে আমার ওই টুল প্যানেল প্রপার্টিস প্যানেল আউট এরকম হয়ে যায় কিন্তু আমরা বুঝি নাই যে এটা একটা কমান্ড আমি আবার ট্যাবে ক্লিক দিলে আবার এটা ফিরে আসবে তাহলে ট্যাব একটা কমান্ড টুল প্যানেল এবং প্রপার্টিস প্যানেলকে হাইন্ড এবং আনহাইন্ড করা ওকে আবার আর একটা আছে শিপ ধরে আমরা যখন ট্যাব দিব তখন শুধু প্রপার্টিস প্যানেল যাবে আবার শিপ ধরে ট্যাব দিলে আবার প্রপার্টিস প্যানেল চলে আসবে এটা আমাদের ডিজাইনের সময় আমাদের কাজে লাগবে যে কখন আমাদের এগুলো আমি পুরোটা স্ক্রিন দেখতে চাই আমার টুল প্যানেল থাকবে না প্রপার্টিস প্যানেল থাকবে না আচ্ছা তাহলে এটা গেল আমাদের তারপরে ইন্টার ভ্যালু ইন প্যানেল অ্যান্ড ডায়লগ বক্স আমরা যখন কোনো ডায়লগ বক্সে ভ্যালু দিতে যাব সেইখানে কিছু বিষয় আছে যেই ভ্যালুগুলোকে আমরা যখন এন্টার করব তখন কিছু ম্যাথড আছে সেটা ম্যাথমেটিক্যাল স্টাম হতে পারে আবার এটাকে আমরা প্রেস কন্ট্রোল কি হোল ক্লিকিং দ্য অ্যারো বাটন টু ইনক্রিজ বা ডিসক্রিজ দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু বা ফ্র্যাকশন যেমন আমি যদি এখানে কখনো সাপোজ এটাকে আমার কি করা হয়েছে এখানে আমি পয়েন্টটা রাখলাম নয় পয়েন্ট বা নয় স্ট্রোকটা এখানে আমার দেখো অনেক আছে তাই না নয় পিটি পর্যন্ত আছে কিন্তু আমি যদি এখানে পয়েন্টটা রাখি আর এখানে যদি আমি দেখো একটা করে অ্যারো চাপি অটোমেটিক কিন্তু আমার স্ট্রোক বাড়ছে কমছে আবার কন্ট্রোল ধরে যদি চাপি তাহলে আমার দেখো রেশিও অনুসারে অর্থাৎ খুব কম নাইনটিন পয়েন্ট কন্ট্রোল ধরে দিলে ওয়ান টু এভাবে খুব কম পরিমাণ বাড়ছে আর শুধু যদি আমরা অ্যারো দিয়ে দিই তাহলে কি হচ্ছে এক পিটি করে বাড়ছে তাই না তো এইখানে আমাদের ভ্যালু কখনো কখনো এরকম অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমাদের এইভাবে দিতে হয় তখন আমাদের এখানে আমরা কন্ট্রোল প্যানেল দিয়ে আমরা কি করব এই ভ্যালুগুলোকে আমরা ইন্টার্ট করব ভ্যালুগুলোকে ইনক্রেস করতে পারি ডিসক্রেস করতে পারি হ্যাঁ মাথায় বিষয়টা আসছে বা আপ অ্যারো ডাউন অ্যারো দিয়ে আমরা এই যে যখন আমরা কন্ট্রোল ধরে থাকবো তখন পয়েন্ট ওয়ান করে বাড়বে আর শুধু যদি আমরা চাপি হ্যাঁ তারপর আছে কন্ট্রোল প্যানেল ওভারভিউ কন্ট্রোল প্যানেল ওভারভিউ কন্ট্রোল প্যানেলটা আমরা দেখলাম যে কন্ট্রোল প্যানেল কোনগুলো অপশন ডিসপ্লে কন্ট্রোল প্যানেল এভরি ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ অবজেক্ট অর টুল ইউ সিলেক্ট যখন আমরা কোনো ড্রয়িং করব বা কোনো অপশন এখানে যেমন আমি এখন যদি এখান থেকে একটা রেকটাঙ্গল ড্র করব কি ড্র করব বা আমি এখান থেকে টাইপ করতে চাই টাইপ আমি এখানে লিখতে চাই তাহলে আমি টাইপ টুলে ক্লিক দিলাম টাইপ টুলে ক্লিক দেওয়ার পরে আমি যখন এখানে লেখার জন্য এখানে ক্লিক দেব এখন আমার এখানকার অপশন চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে ক্যারেক্টার চলে আসছে প্যারাগ্রাফ চলে আসছে হ্যাঁ আমি যদি এখন এখানে লিখি তাহলে এখন এখানকার আমার ক্যারেক্টার আসছে আমি লেখার কালার কী দেবো সেটা আসছে আমার অ্যালাইন্ট আসছে আমার প্যারাগ্রাফটা কীরকম হবে হ্যাঁ আবার এখানে আমি কি ধরনের ক্যারেক্টার ব্যবহার করব আমার এখানে অল এভরিথিং এখানে চলে আসবে হ্যাঁ সব লেখার ফাংশন নিয়ে আসবে এটা হচ্ছে কন্ট্রোল অফ মানে আমি এখন যেটা পড়াচ্ছিলাম সেটা কি যে কন্ট্রোল প্যানেল ওভারভিউ অর্থাৎ আমি যে টুলস বা যে শেপ যেটা নিয়ে কাজ করব তার যে অপশনগুলো ভিউ করবে সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল কাজ তারপরে চেঞ্জ স্ক্রিন মোড এখানে আমাদের একটা স্ক্রিন মোড আছে যেটা একটা হচ্ছে পারে নর্মাল স্ক্রিন মোড ফুল স্ক্রিন মোড উইথ মেনোবার এবং ফুল স্ক্রিন মোড আমরা অনেক সময় এখানে একটা এপ একটা কি আছে আমি যদি এখন ইলাস্ট্রিটরে যাই ইলাস্ট্রিটরে গেলাম এইখানে দেখা যাচ্ছে যে চেঞ্জ স্ক্রিন মোড চার সাথে একটা এপ লেখা আছে অনেক সময় আমরা বুঝি না একটা এপ প্রেস করা হয়ে গেছে আমি ফটোশপ ইলাস্ট্রিটর চালু করার পরে আমি এপ প্রেস করেছি দেখাচ্ছে যে এপ প্রেস করার পরে দেখাচ্ছে আমার এরকম হয়ে গেছে আবার এপ প্রেস করা হয়েছে এরকম হয়ে গেছে তখন মনে হলো যে আমার একটা প্রবলেম হয়ে গেছে আসলে না এপটা হচ্ছে একটা কমান্ড 
শুধু এপ কিটা হচ্ছে কমান্ড কিসের কমান্ড আমার এই যে স্ক্রিন মুড চেঞ্জ করার জন্য আমি প্রথম যখন এপ প্রেস করছি তখন আমার স্ট্যাটাস বার ছাকছে না শুধু মেনু বার তারপরে যখন ফুল ক্লিয়ার বিষয়টা তারপরে আমরা যাব এবার ইউজিং দ্য স্ট্যাটাস বার আমরা স্ট্যাটাস বারটা নিয়ে একটু দেখব স্ট্যাটাস বার হচ্ছে পরে কারেন্ট জুম লেভেল কারেন্ট টুল ইউজ কারেন্ট আর্টবোর্ড নেভিগেশান এগুলো আমি যদি এখন ইলাস্ট্রেটরে যাই তাহলে আমি দেখব যে এটা আমার ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রাম আমি এখন যে টুল সাপোজ এখানে একটা টুল সিলেক্ট করেছি এই যে নিচে দেখা যায় স্ট্যাটাস বার দেখা যায় না এখানে আমি এখন যে টুলটা সিলেক্ট করছি তার নাম দেখাচ্ছি কি নাম পেন ব্রাশ এই টুলের নাম কি পেন ব্রাশ আমি যদি আবার এই টুলটা সিলেক্ট করি তাহলে দেখাবে রোটেড আর এখানে আমার এটা কত পার্সেন্ট জুম আছে এখানে জুমের একটা অপশন দেখাচ্ছে আমি যদি এখান থেকে একশো পার্সেন্ট জুম দিই তাহলে একশো পার্সেন্ট জুম হবে এখান থেকে আমার সর্বোচ্চ জুম করা যাবে সিক্সটি কত জুম করা যাবে সিক্সটি আর সর্বনিম্ন জুম তাহলে আমি যদি এখন এত বড় জুম করে ফেলেছি এটাকে আমি এখান থেকে সহজেই আবার ফিট কমান দিয়ে স্ক্রিন বড় বড় নিয়ে আসতে পারি তো এইটাই গেল আমাদের অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যারের ফান্ডামেন্টাল এটাকে কিভাবে আমরা ইউজ করব কোনটা মেনু কোনটা কন্ট্রোল প্যানেল এখন এই কন্ট্রোল প্যানেল যদি না থাকে অনেক সময় থাকবে না তাহলে এখানে আমরা কন্ট্রোল প্যানেলটাকে আমরা চেক মার্ক দিলাম না এখন আমি যেই অপশানটাই সিলেকশান করি এখানে আমার কিন্তু আর কন্ট্রোল প্যানেল আসছে না তাহলে এই কন্ট্রোল প্যানেল যখন আসবে না তখন বুঝতে হবে এটাকে চেক মার্ক দেওয়া নেয় আমার উইন্ডোতে গিয়ে আমরা কী করব কন্ট্রোল প্যানেলে ক্লিক দিব অনেক সময় অনেকেই বলে স্যার আমি তো ইলাস্ট্রিকটার ব্যবহার করছি কিন্তু আমার কন্ট্রোল প্যানেল শো করছে না অপশন আসতেছে না এই বিষয়গুলো যদি আমরা না জানি তাহলে কি হবে আমরা কাজ করতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হব সঠিক জায়গায় যেতে পারবো না ওকে তাহলে আজকে আমরা ইলাস্ট্রিটরের ছোটোখাটো বিষয়গুলো নিয়ে আমরা দেখলাম ফান্ডামেন্টাল যে এটা আমাদের ইলাস্ট্রিটর আমরা এখান থেকে ড্রয়িং করছি যেমন এটাকে আমরা ডবল করছি টুল বার এখান থেকে এসেন্সিয়াল আছে আমার এখানে আরও লেআউট আছে এসেন্সিয়াল ক্লাসিক লেআউট আছে হ্যাঁ এখানে আরও অনেক এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের শেপ ড্রয়িং করতে পারছি যেমন আমি এখানে একটা পলিগন শেপ ইউজ করলাম এই শেপ এই শেপটার নাম কি এখানে দেখাচ্ছে পলিগন তাই না পলিগন শেপ এখানে বিভিন্ন আরও অনেক অপশন আছে এই পলিগন শেপগুলো দিয়ে যখন আমরা কাজ করছি পলিগন থেকে আবার এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের রেকটা মানে রাউন্ড একটা ইলিপস তা আমরা পরবর্তী যে ক্লাসগুলো হবে সেগুলো আমাদের হবে ড্রয়িং নিয়ে আর আজকে আমরা যেগুলো করলাম এখানেও অ্যারো আছে হুম এটা এক্সপান প্যানেল এগুলোকে বলা হয় এক্সপান্ড চিহ্ন এক্সপান্ড এক্সপান্ড আইকন এগুলো দেখো এক্সপান্ড হচ্ছে ক্লিয়ার এটা যেমন এক্সপান্ড হচ্ছে ওয়ান টু কলাম তো এই আইকনগুলোকে আমরা কি বলবো এক্সপান্ড প্যানেল প্যানেল এক্সপান্ড এখানে ক্লিক দিলে প্যানেলগুলোকে এক্সপান্ড করবে এয়ারগুলো কি কি বলা হচ্ছে প্যানেল এক্সপান্ড ওকে তারপরে আমাদের আছে আর একটা অপশন আমি একটু দেখাই প্রিফারেন্স একটা অপশন আছে জেনারেল এখান থেকে আমাদের কিছু সেটিংস ইউনিট আমাদের জেনারেল ইউনিট এখানে দেখো পিকজেল দেওয়া আছে আমরা চাইলে মিলিমিটার চাইলে ইঞ্চি চাইলে সেন্টিমিটার পিকাস পয়েন্ট যেটা দিয়ে আমাদের ডিজাইন করা থাকবে আমরা অনেক সময় দেখি যে একটা আশি পিকজেল বাই তিনশো পিকজেল একটা সিগনেচারের একটা বা তিনশো পিকজেল তিনশো পিকজেল একটা ছবির সাইজ করতে হবে তো আমাদের এখানে যদি পিকজেল জেনারেল ইউনিট থাকে তাহলে আমাদের পিকজেল শো করবে এখানে যদি ইঞ্চি থাকে তাহলে এখানে ইঞ্চি শো করবে নর্মালি এখানে পিকজেল থাকে আর স্ট্রোক যেগুলো পয়েন্ট আকারে থাকে স্ট্রোকও কিন্তু আমরা ইঞ্চি দিতে পারি পিকজেল দিতে পারি পয়েন্ট দিতে পারি হ্যাঁ টাইপ ফন্ট পয়েন্ট আকারে থাকে অনেক সময় পিকজেলও যদি পরীক্ষায় পিকজেল আকারে ফন্ট সাইজ দেয় তাহলে আমরা এখানে ইউনিটটাকে পিকজেল করে দেবো এটা যেন মাথায় থাকে এখান থেকে আমাদের ডিফল্ট ইউনিট আমরা ইচ্ছা করলেই চেঞ্জ করতে পারি এতটুকু আপাতত মাথায় থাকলেই হবে আর এখানে জেনারেল অপশান আছে কিবোর্ড ইনকেস ওয়ান পিকজেল 
এখানে শো টুল টিপস এগুলোতে আমাদের পিকজেল থেকে আমাদের প্রিফারেন্স থেকে আমাদের এই সেটিংগুলো আমাদের করে নিতে হবে যেমন আমি যদি এখানে সাপোজ এখানে একটা টুলসে ক্লিক করলাম পেন টুল এখানে দাগ ড্র করলাম এখানে ড্র করলাম এখানে ড্র করলাম আবার এখানে শেষ করলাম আমি এগুলো পরে দেখাবো জাস্ট এটা ডিজাইন করলাম এখন এখানে অপশন চলে আসছে যে আমি এখানে কি কি ডিজাইন করতে পারি আবার এখানে মানে কনভার্ট করতে চাইলে কনভার্ট করতে পারবো এই অ্যাঙ্কার পয়েন্টগুলো এখান থেকে আবার কালার চেঞ্জ করতে চাইলে আমি এখানে ফিল কালার ক্লিক দিয়ে ফিল কালার চেঞ্জ করে দিতে পারবো তো আমরা এগুলো ডিজাইন আস্তে আস্তে আমরা শিখে যাব এই ছিল আজকে আমাদের কাজ পরবর্তীতে আমরা ইলাস্ট্রিটার প্রোগ্রামের মূল অপারেশন আমরা চলে যাব